ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ರತ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರ ರತ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆನಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಈಗ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಡೇಲಿ ವೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದನೇ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಈಗೇನು ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ ಅದೊಂಥರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತದೆ ಓಕೆ ದೊಡ್ಡನಗೌಡರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ್ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಗರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹುನಗುಂದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಕಲ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದದೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮದು ಗೊತ್ತದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರದು ಗೊತ್ತದ ನಾನು ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಕೊಡ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಳೆದ ಎರಡುಗಳಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ತೊಗರಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುನ್ಗುಂದದ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಯಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಧರಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಫೆಡ್ದವರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖರೀದಿನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸದನ ಮುಂದೂಡಿದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಅದು ಈ ತೊಗರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಗಿ ತೊಗರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕಾಳು ಮುದುಡಿ ಆಗಿದಾವೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಫೆಡ್ ಬುಕ್ ನಾಫೆಡ್ ನ ಒಂದು ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು ಆರು ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ರೈತರದು ಓಕೆ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಿನ್ನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಮುಜರಾಯಿ ಶಾಸಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಸಕರುಗಳ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೊಲೀಸವರು ದೊಡ್ಡ ಬಸವಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಮೂಹ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ತಾರೀಕು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಅದೇ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ನಾನೂರು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಎತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಂಪುಗಳು ಸೇರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳದಾಗೆ ಶಂಕನಾದ ಆಗತ್ತೆ ಜಾಂಗ್ಟೆ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದಾಗತ್ತೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಿತೂರಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲೋ ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಬೋಗಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಪಿತೂರಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವೇ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಪಿತೂರಿಯಾಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಶಿವಲಿಂಗ ಪಿತೂರಿ ಪಿತೂರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪಿತೂರಿ ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರಿ ಕೇಳೋಣ ಶಿವಲಿಂಗ ಗೌಡ್ರೆ ರಾಮಲಿಂಗ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಳೋಣ ಈಗ ಏನ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅವರೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನು ಅಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಹೊರಕ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಏಕಾಏಕಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಇನ್ನಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಏನಾದ್ರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಮಾಡಿದಾರ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ತಾವು ಎದ್ದಿತ್ತು ಹೇಳಿ ನೀವು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳೋರು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋಣ ತಡ್ರಿ ಕೇಳೋಣ ಆಯ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿ 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 ಮೊನ್ನೆ ರವಿ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇಂತ ಯಾವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಆಯ್ತು ನನಗ್ ಸಿಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೀಗ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮೈ ಕಚ್ಚಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಗೋರಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಗಂಟೆ ಕುಂಬಾರಿಸೋರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ವಿವರ ನಾನು ತರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಸ್ತುತಿ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು ಈಗ ಒಂದ್ ಕಾಗದ ಪತ್ರವನ್ನ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸಭೆಯ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಮಾನ್ಯ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂದಿರೋ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದೋ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಗ್ಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಶ್ರೀ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂದಿರೋ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂದಿರೋ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮುಂದಿರೋ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದಿರೋ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಬಿ ಎ ಬಸವರಾಜ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಂದಿರುವ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂದಿರೋ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರುತ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದಿರುವ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಕಾಗಪತ್ರ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎರಡು ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸೋದಿದೆ ಮಂಡಿಸೋದು ಮಂಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ಮಂಡಿಸ್ರಿ ಮಹತ್ವನೇ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಈಗ ನೀವು ಸದನದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸೋದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಪಗಳನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಗಬೇಕು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಿಲ್ ಮಂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸೋದಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷದ ಕೆಲಸ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ವಿಧೇಯಕವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿ ಅಶೋಕ್ ಮಹತ್ವ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಈಗ ಸಭೆಯ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾಂಪ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಸಭೆಯ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಮನೆ ಸಚಿವ ಈಗ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕು ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಈಗ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ನಿಮಿಷ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸಾಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಭೆಯ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸಾಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಸಭೆಯ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಹೌದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಎನ್ನುವರ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಎನ್ನುವರ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಮನೆ ಸಚಿವರು ಈಗ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸೂಚನೆ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೀ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ತಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ತಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ನಿಮ್ದು ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಎರಡಿದೆ ತಾವು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ತಾವು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ಗಳನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅದನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್
ಯಾವುದಾದ್ರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇದೆ ನಂದೇನು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಗೆ ನೀವು ವಿದೌಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈ ರೀತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅವಕಾಶ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಈ ತಿಂಗಳು ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಮೊನ್ನೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ ಟಿ ವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು ಆರು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಲಿಂದ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಬೇಡಿಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಗೌರವದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಟ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಕೂಡ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಅದು ಭಾರತದ ಸಂಕೇತ ಅದು ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಜನರ ಸಂಕೇತ ಅದು ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಆಯುಷ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಸಂವಿಧಾನದ ರೀತಿಯ ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನನೇ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆ ಅದು ನಡೀಲೇಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನದ ರೀತಿಯ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನದ ದೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೇನೆ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಮನ್ಯ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ ಆರಿಸುತ್ತೇವೆ ಸಚಿವ ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಯಾರೇ ಮಾಡಲಿ ಇದು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರು ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಮಾಡಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಲಿ ಯಾರೇ ಮಾಡಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸದಾ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜನೇ ಹಾರಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ದ್ಯೋತಕ ಆದಂಥ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಸಿ ಧ್ವಜ ಆರಿಸ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನುಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂ ದ ಟೂ ನಾಟ್ ಟೂ ಒಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ದಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾನರ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ದಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾನರ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅದ್ರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಓವರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವ್ಯೂ ಬರ್ನ್ಸ್ ಮ್ಯುಟಿಲೇಟ್ಸ್ ಡಿಫೇಸರ್ಸ್ ಡಿಫೈಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪಿಗರ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ಟ್ರಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ವೆದರ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈದರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ಬೈ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ದೇರ್ ಆಫ್ shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both this is the law indian penal code na law indian penal code na lu kuda now rashtriya dwajike agaurava madidre samvidhanakke agaurava madidre ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಅಗೌರವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡಿಷನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡಿಷನ್ ಇವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಇವರು ಹೇಳಿರೋದು ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಾಗಲೆ ನಾವು ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನೂ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಿಂದ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ 
ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಸೋ ಮೋಟೋ ಅವನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾನರ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಡಿಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಿಂದ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ ರೈತ ಚಳವಳಿಗಾರರು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಅವರ ರೈತರ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಸ್ ಆರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಡಿಷನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಿಸಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಮಂಜುನಾಥ್ 
ಈಗ ಇಲ್ಲೋಟ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಎದ್ನಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದವಾಗ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇನು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ನಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಇಲ್ಲೇ ಎದುರಿಗಿದ್ದಾರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಇಲ್ಲೇ ಎದುರಿಗಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವರು ಅವರು ಈ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರು ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮುಗಿಸಿ ನೀವು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಿಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ 